வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ராம் ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் எல்இடி டிவி ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடுகளில் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்களோட வீடுகளில் ஆகட்டும் இல்லை கம்பெனிகளில் ஆகட்டும் இல்லை வெளியில் ஆகட்டும் ஸோ எங்கே வந்தாலும் எங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை வந்து இங்கே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு உண்டான தீர்வுகள் வீடியோக்கள் மூலமாக அவங்க வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் எல்இடி டிவி ஸோ ஓகே இன்றைக்கியே இந்த டாபிக் நான் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஸோ எல்இடி டிவிங்கிறது ரொம்பவே சாதாரணமான விஷயம் ஆகிடுச்சு ஸோ வில்லேஜ் ஆகட்டும் இல்லை சிட்டி ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நார்மலாக வில்லேஜ்லேயும் சிட்டி வரைக்கும் எல்லா வீட்லேயும் இந்த எல்இடி டிவி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு சில பேர் வீட்டில் மட்டும் இந்த எல்இடி வந்து அதிகமாக வந்து ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து உண்மையிலேருந்து ரொம்ப மன அதனால் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு வேலை வந்து நடந்துட்டுருங்க சில பேரில் வந்து மண்டே பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஏன் நம்ம வீட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகுது மற்ற வீட்டில் நல்லா தான் இருக்குது நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு கூட சில பேர் நினைப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் ஸோ தொடர்ந்து நான் கூட இந்த அஞ்சு டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டு எல்இடி டிவியை வந்து நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் வீட்டு எல்இடி டிவி அதிகமாக ப்ராப்ளம் ஆனால் சரி இல்லை புதுசான ஒரு எல்இடி டிவி வாங்க போகிறேன் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டு எல்இடி டிவியில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது புதுசான வச்சுக்கிற டிவியில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது நீங்கள் நினச்சாலும் சரி ஸோ தொடர்ந்து இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கேன் ஓகே ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று தண்ணி மோட்டார் ஓகேங்களா ஸோ தண்ணி மோட்டார் வாட்டர் பம்ப் இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் சொன்னால் சரி ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து தண்ணி மோட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழ் தொட்டியில் இருந்து மேல் தொட்டிக்கு மாடியில் இருக்கிற தொட்டிக்கு தண்ணி ஏற்றுறேன் இல்லை கிணத்துல இருந்து வீட்டில் இருக்கிற தொட்டிக்கு தண்ணி ஏற்றுறேன் அப்படி நீங்கள் எந்த ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் தண்ணி மோட்டர் வச்சிருந்தாலும் சரி அந்த தண்ணி மோட்டர் உங்கள் வீட்டு சர்க்கியூட் போர்டோட கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சர்க்கியூட்ல இருந்து அந்த தண்ணி மோட்டர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா சொல்ல டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வெளியில் மெயின் போர்டில் இருந்து செப்பரேட் கனெக்ஷன் கொண்டு போய் அந்த தண்ணி மோட்டர் வந்து கொடுங்க ஸோ அப்படி அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி மோட்டில் வர ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் இல்லை வந்து தண்ணி மோட்டர் நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது ஏற்படுற வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி காரணங்களால் உங்கள் எல்இடி டிவி வந்து பாதிக்கப்படாது ஸோ தண்ணி மோட்டர் கணக்கு எப்போதுமே வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கணும் உங்கள் எல்இடி டிவி இருக்கிற கனெக்ஷன் போர்டில் இல்லை சர்க்கியூட் போர்டில் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற சர்க்கியூட் போர்டில் வந்து தண்ணி மோட்டர் வந்து எப்போதுமே கனெக்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ தண்ணி மோட்டருக்காக செப்பரேட் கனெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு கிரைண்டர் ஸோ தண்ணி மோட்டர் எடுத்து நீங்கள் மோட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடம் கிரைண்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிரைண்டர் வந்து எப்போதுமே வந்து நீங்கள் வந்து பகலில் வந்து யூஸ் பண்ணி பழகிங்க நைட் நைட்டில் வந்து பயன்படுத்தாதீங்க ஸோ பகலில் பத்து மணிலேருந்து ஒரு நாலு மணிக்குள்ள இந்த கிரைண்டர் வந்து பயன்படுத்துங்க ஸோ ஈவினிங்கில் வந்து ஸோ ஈவ் வோல்டேஜ் ப்ளேஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா சிட்டியாக இருந்தாலும் வில்லேஜ் இருந்தாலும் நிறைய லைட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பல பேர் எல்லாரும் வீட்டில் வீடு இருந்த கடைகள்லாம் நிறைய லைட்டிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வோல்டேஜ் ப்ளேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வீட்டில் ஒரு பக்கம் கிரைண்டர் போட்டுவிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து சீரியல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கிரைண்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பக்கம் டிவி காலி ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸோ கிரைண்டர் ஓடும் போது டிவி ஓடக்கூடாது முக்கியமாக ஒன்று டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு கிரைண்டர் ஓட்டுங்க இல்லையா பகலில் வந்து கிரைண்டர் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் மூணு நீங்கள் வந்து மிக்சி அயன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் டிவி எந்த சர்க்கியூட் போர்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி உங்கள் வீட்டில் பிளக் இருக்குங்கள ஸோ சாக்கெட் அந்த பிளக்கில் கனெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து டிவி ஆன் ஆன் ஆட் ஆஃப் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு சாக்கெட் அடிஷனலாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து அயன் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து மிக்சி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிவி பார்த்துக்கிட்டே அயன் பண்ணுறேன் இல்லை டிவி பார்த்துக்கிட்டே வந்து தேங்காய் தருவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது கரெக்டாக நடக்கும் ஆனால் டிவி போர்டு அந்த பக்கம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான தவறுகள் வந்து பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் நாலு ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் நாலு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு டிவிக்கு எப்போது வந்து செப்பரேட் கனெக்ஷன் வந்து வச்சுக்கிங்க ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் நாலு என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டு டிவிக்கு எப்போது வந்து செப்பரேட் கனெக்ஷன் வந்து வச்சுக்கிங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துங்க அடிக்கடி இந்த லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் உங்கள் வீட்டு பிரேக்கர் எர்